Good morning dear students. Welcome to a new class of chemistry. So today we are going to discuss a new chapter thermodynamics. Okay, so let's start. So here are some terms related to thermodynamics. Aba thermodynamics and the parainada ningalka pudya the itolar chapter mana pudya the itola korchi kardingalana ningali chapter la padikam bonda. So first of all, ningalka padikan la thermodynamics might relate to chaiditola korche terms on that is first one is system and its surroundings. System and its surroundings. A system in thermodynamics refers to that part of universe in which observations are made and remaining universe constitute the surroundings. Thermodynamical temile, namala system in the one to deshikinada, namala experiment to chay another, alingal namala observation mansalakana, universe and every part and diariquello, every day and namala, urikarit in day observation conduct another, our universe and day part in a vilikina pair and namala system the bar another. Up a universal a system and the part to which it bark your part and dawolo, that part is known as. Surrounding system code are the ola universe in the part in a will in the parana surroundings and the bar another. Okay, the surroundings include everything other than the system. System and the surrounding together constitute the universe. System surrounding in goody cherim badana, namal the universe and dava another according to thermodynamics. Any is sister in a surrounding in a goody separate chayan ola or imaginary wall under our wall in a will in the parana boundary. The wall that separates the system from the surrounding is called a boundary. That is an imaginary wall. Okay. So, the universe equal the system plus the surrounding. This is the thermodynamical term. Thermodynamically, we will do it. Clear? Then, yes, that is the diagram you have put it in. Total number is universe. That is why we do observations and experiments. That is the part. That is why we consider the system. That system is the part of the universe and the surroundings. If we separate the two of them, this is an imaginary wall of the boundary. This is the universe. Do you understand that? Okay. Then, next. Classification of system. So, what is the system? Now, we have to divide this system. We have to divide this system. Okay. That's not it. One classification is open system in the world. Open system. In an open system, there is exchange of energy and matter between the system and surrounding. The presence of reactants in an open beaker is an example for an open system. That is, open system, that is, we divide the system in the world. We divide the energy and matter in the transfer basis. Now, I will give you an example. That is, we have Hot water is a beaker in a beaker. Hot water is a beaker in a beaker. Okay. So, if you put it in a beaker, it will be heated in a beaker. So, if you put it in a beaker, it will be heated in a beaker. Is it okay? So, if you put it in a beaker, it will be heated in a beaker. So, if you put it in a beaker, it will be heated in a beaker. So, if you put it in a beaker, it will be heated in a beaker. So, this hot water in an open vessel is our system. The rest of it is the surroundings. So, the surroundings are heat energy transfer and matter transfer. So, both heat energy and matter can be exchanged between the system and surrounding. Such type of system is known as open system. That's why we call it the closed system. In the closed system, there is no exchange of matter but exchange of energy is possible between system and the surrounding. Any number of other chicken, the hot water editor to be a vessel editor, the number of closed to vessel on a number of hot water editor in the Vijarica. Up over the matter in the exchange in Narako, a large chicken, the one to Portanum, all the particles on the other than the liquor, the lap, a matter exchange of a deal. Paksha in the Anam, Archie Vichit and Dangle Polum, in the heat energy of the exchange of a day, Narako. Up other than. Matter ini illa, pagar em heat energy matram exchange je cahin orang tenggel, atteram sistem tenai bilikin da perayaan closed system enna parain dada. Macam sila illa, abo ader endu ay. Ini ori sistem gudi onda, that is isolated system. Isolated system tu barna lenda ane, 
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തില് രണ്ടു പേരുടെയും എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തില് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ മാത്രം എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും എന്നാൽ ഇനി ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നൈദർ ഹീറ്റ് എനർജി നോർ മാറ്റർ രണ്ടു പേരുടെയും എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാത്ത സിസ്റ്റം ആണേത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു തെർമോ ഫ്ലാസ്കിന്റെ കേസ് പറയാം അല്ലെ നമ്മൾ ഫ്ലാസ്കിനകത്തിൽ ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെച്ച് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫറും ഇല്ല മാറ്ററിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചും നടക്കത്തില്ല സോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ യെസ് ദ ഇവിടെ അതിന്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ബോത്ത് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ ടേക്സ് പ്ലേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഒള്ളി എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഐസൊലേറ്റഡ് നൈദർ എനർജി നോർ മാറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മെഷറബിൾ ഓർ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ബൈ കോട്ടിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ അമൗണ്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് എക്സെട്ര വേരിയബിൾസ് ലൈക്ക് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ആർ കോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കോസ് ദിയർ വാല്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ച്ഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കുറേ അധികം ടേംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എമൗണ്ടും വോളിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ മാറ്റാം അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് കേസുണ്ട് അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവരുള്ളി ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയവും പ്രഷറും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ എന്താണ് പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂല അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾസ് പകരം ഒള്ളി ദ ഫിനിഷ് സോറി ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിനെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേജിനെയും മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വന്ന പാത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അതേസമയം മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ദ അതിന് മുമ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താൽപ്പി പ്രഷർ വോളിയം ഫ്രീ എനർജി എൻട്രോപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ എൻട്രോപ്പി എന്താൽപ്പി ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്രോപ്പർട്ടി ഹുസ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പാത്ത് ഫോളോഡ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒള്ളി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് റൈറ്റ് എന്നാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പാത്ത് ഫോളോഡ് അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള പാത്തിനെയും കൂടി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ വർക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി ഒക്കെ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനും പാത്ത് ഫംഗ്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്റേർണൽ എനർജി എന്നൊരു ടേം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്റേർണൽ എനർജി എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇന്റേർണൽ എനർജി അസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റേർണൽ എനർജി 
ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഹീറ്റ് വരികയോ ചെയ്താൽ അയാളുടെ ഇന്റേണൽ എനർജിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം മറ്റൊന്ന് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ഓർ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയി നമ്മളായിട്ടൊരു വർക്ക് കൊടുത്താലോ അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ എനർജിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം മാറ്റം സംഭവിക്കാം മാറ്റർ എൻ്റേഴ്സ് ഓർ ലീവ് ദ സിസ്റ്റം ഇനി മാറ്റർ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും മാറ്റർ പുറത്തേക്ക് പോയാലും ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇന്റേണൽ എനർജിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ കേസസ് വിച്ച് മേ ചേഞ്ച് ദി ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് തെർമോഡൈനാമിക് ടേം ഈസ് വർക്ക് വർക്ക് എന്ന ടേം നമ്മൾ പലയിടത്തും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ വർക്ക് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് വി ടേക്ക് എ സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്നിങ് സം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എ തെർമോഫ്ലാസ് ഓർ ഇൻ ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് ബീക്കർ ദിസ് വുഡ് നോട്ട് അലൗ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ബൗണ്ടറി ദാറ്റ് വി കോൾ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇസ് എസ് അഡയബാറ്റിക് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ തെർമോഫ്ലാസ്കിനകത്തിൽ വാട്ടർ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് കേസിലാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഒരു തെർമോഫ്ലാസ്കിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ എടുക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിച്ചത് യെസ് അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ മാറ്ററിന്റെ രണ്ടു പേരുടെയും എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് പേരുടെ എക്സ്ചേഞ്ചും അവിടെ നടക്കാത്തത് ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു വോളുണ്ട് ആ ഇൻസുലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വോളുണ്ട് ആ വോളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അഡേബാറ്റിക് വോൾസ് എന്നാണ് ഈ അഡേബാറ്റിക് വോൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫറും നടത്തില്ല അതേപോലെ മാറ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറും നടത്തില്ല അങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വോളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡേബാറ്റിക് വോൾ ആ അഡേബാറ്റിക് വോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാവുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഹീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മാറ്ററും ഒന്നും തന്നെ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരം പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ് മനസ്സിലായി ഓക്കെ here the wall separating the system and surrounding is an adiabatic wall already parnallo ini work and heat work um heat in thamil endengilum relation undo adanu ini parayan povunnathu consider a gas enclosed in a cylinder provided with a movable piston yes nammale oru cylinder edukkana aa cylinder nathil nammale oru gas ne enclose cheythu vechittunde ayinde kooda namakku oru movable piston undu piston ariyanu karudunu adine namakku move cheyanayittu pattum okay then when work is done by the piston as piston sondamayittana avada work cheynadengil endu ettam the piston will moves upwards sharile mugalilekku sondamayittana piston work cheynadengil adu mugalilekkanu move cheynathu adhe samayam when work is done on the piston nammalayittu piston ilekku or work cheyigaanengil adu nammal ingane irikkunna or piston ne nammal thaalek aakumbo adu thaalottalle move cheynathu nammal or work kodukumbo piston moves ഡൗൺവേർഡ്സ് അപ്പൊ രണ്ട് കേസ് പറഞ്ഞു ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്തിൽ നമ്മളൊരു ഗ്യാസിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു മൂവബിൾ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് സിസ്റ്റം സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പിസ്റ്റൺ സ്വന്തമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൂവ് അപ്വേർഡ്സ് ബട്ട് നമ്മളായിട്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റണിലേക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൂവ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഈ കേസിൽ വർക്കിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം നമ്മളായിട്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പിസ്റ്റൺ ഡൗൺവേർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ദ വർക്ക് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വർക്കിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് യെസ് വെൻ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പുറത്തു നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വർക്ക് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെൻ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് വർക്കിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ആ സമയത്ത്
ഫസ്റ്റ് ലോയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും അധികം ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ലോ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനും മാത്രം പഠിക്കുക ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ദ ജനറൽ കേസ് ഇൻ വിച്ച് എ സ്റ്റേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബോത്ത് ബൈ ഡൂയിങ് വർക്ക് ആൻഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അവിടേക്ക് നമ്മൾ വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാകും വി റൈഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻ്റേണൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഉണ്ട് ആ ഇൻറ്റേണൽ എനർജിക്ക് ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്ക് ചെയ്താലും അതേപോലെ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നാലും ഒക്കെ ആ ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയിൽ ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് ലെറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എസ് യു ക്യാപിറ്റൽ യു ആണ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ച് ആണ് ആ സ്മോൾ ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജിക്ക് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചത് യെസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നപ്പോഴുമാണ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോഴും ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം വിൽ ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വെയർ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ക്യു ഇസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയണം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഉണ്ടെന്നും അതിന് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്നും അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു എന്നും പറയണം ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ടേം ഏതാണെന്നും ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ സിമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിക്കേ എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് യെസ് Q plus W is equal to delta U will depend only on the initial and final state. We have to say internal energy is a state function. State function is that the initial and final stage is dependent on the path followed. It is independent on the path followed. Shereyale? Yes. That is what I am saying. If there is no transfer of energy as heat or as work, that is, 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 അതേപോലെ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എങ്കിലും ക്യൂ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി പോകും സീറോ ആയിപ്പോകും കാരണം അവിടെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജിക്ക് എന്ത് നടന്നില്ല ചേഞ്ച് ഒന്നും നടന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ യെസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇനി മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് വഴി ഒരു ഒറ്റ ചെറിയ സെൻറ്റൻസിലൂടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റും ദ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറും ഇല്ല എന്താണ് മാറ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറും ഇല്ല അപ്പം രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ യു സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ യു സീറോ മീൻസ് ഡെൽറ്റ യു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതും ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി എന്താ പറയുക എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം ഇതും ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസും കൂടി ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ It is commonly stated as
no heat is absorbed by the system system heat onnum thanne end cheyinnilla absorb cheyinnilla appo q inde value enda ayi povum kunjungale zero avathille aagum ennal work is done on the system systemilek work cheyunnunde systemilek work cheyidal w inde value enda irikkum nammal nerthe onnu padichirun yes positive aanu alle systemilek nammal work cheyidal വർക്കിന്റെ വാല്യൂ എന്താകും പോസിറ്റീവ് ആകും അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യു സീറോ ഡബ്ല്യു പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് വരുത്തില്ലേ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് വരുത്തില്ലേ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ എഴുതണം ഇനി ഒരു ചോദ്യം അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വോൾ ഡസ് ദ ഡസ് ദ സിസ്റ്റം ഹാവ് അതേപോലെ ഈ ഈ വോ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഏത് ടൈപ്പ് വോൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വോൾ ഈസ് അഡേ ബാറ്റിക് വോൾ എന്താണ് അഡേബാറ്റിക് ആണ് അഡേബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്നാ പറഞ്ഞേ ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താത്ത വോളിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ അഡേബാറ്റിക് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വോൾ ഈസ് കോൾഡ് അഡേബാറ്റിക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഈ ഇക്വേഷനും കണ്ടെത്തി എഴുതണം ആ വോളിന്റെ പേര് എഴുതണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ no work is done on the system but q amount of heat is taken out from the system and given to the surrounding what type of wall does the system have randamathe case le work onnum cheyunnilla appo endana w inde amount endana zero yana ennal q amount of heat ne systemil ninnu surrounding like pogunnunde systemil ninnu surrounding like alle pogunnathu yes അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവാന്ന് വെച്ചാൽ ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഡെൽറ്റ സോറി ഇവിടെ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യു എന്ന് വരും അല്ലെ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യു എന്ന് വരും ഇക്വേഷൻ ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് വോൾ ആണെന്ന് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ യെസ് തെർമലി കണ്ടക്ടിംഗ് വോൾ കാരണം എന്താ തെർമലി കണ്ടക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എനർജി അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തെർമലി കണ്ടക്ടിംഗ് വോൾ ഇത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബ്ല്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ക്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈ ടു ദ സിസ്റ്റം ഇത്ര നേരം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് നടന്നത് ഈ കേസിൽ രണ്ടും ഉണ്ട് അതായത് ഡബ്ല്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കും സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട് Q amount of heat ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിസ്റ്റം സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സിസ്റ്റം സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി പോകും നിങ്ങളെ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി അതേപോലെ ക്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക ബിക്കോസ് വിച്ച് മീൻസ് സിസ്റ്റം ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുവാണ് സിസ്റ്റം ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി പോകും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും യെസ് ക്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് വരും അല്ലേ ക്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് വരും ക്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് ക്ലോസ് ദ സിസ്റ്റം ആണ് ക്യു മൈ അതായത് അവിടെ ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യു അത് ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാറ്റേണ്ട ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ ഹീറ്റ് എനർജി മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ഏത് സിസ്റ്റമാണെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ ടേംസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ Expansion of a gas in vacuum is called free expansion. Vacuum is called free expansion. One gas is called free expansion. The name is free expansion. Do you understand? Then the value of the pressure is zero. zero. Hmm? No work is done during free expansion of an ideal gas whether the process is reversible or irreversible. One ideal gas is called free expansion. That process is reversible or irreversible. അവിടെ വർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യത്തില്ല ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസിൽ നോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വർക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ആ വർക്കിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്
അപ്പൊ എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കി എന്താ എഴുതുന്നത് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി എന്നെഴുതാം ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി എന്നെഴുതാം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ വാക്കുവത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്യാസിന്റെ എക്സ്പാൻഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ വർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക മനസ്സിലായല്ലോ സോ ദ ക്യു വി ഡിനോട്ട് ദ ഹീറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ പ്രോസസ് ഓർ ചേഞ്ച് ഈസ് ടു ബി റിവേഴ്സിബിൾ ഇഫ് എ ചേഞ്ച് ഈസ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ പ്രോസസ് കുഡ് അറ്റ് എനി മൊമെന്റ് ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സമൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വെരി സ്ലോലി സോ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്താ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് നിമിഷവും അതിനെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നു എന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ അവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വളരെ നേരിയ ഒരു മാറ്റത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് അയാളെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് അല്ലെ ആ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് പറയാം റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും വളരെ പെതുക്കെ വളരെ നേരിയ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ Yes. Then next one is isothermal and free expansion of an ideal gas. Now, free expansion is what we can do in the equation. And the equation is isothermal. What is isothermal? We have learned temperature constant. We have learned that it is constant. We have learned that for isothermal, that is temperature is constant. Expansion of an ideal gas into vacuum. അപ്പോൾ ഐസോ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ വാക്കുവത്തിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വർക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു സീറോ ആ ഡബ്ല്യു സീറോ മീൻസ് എന്ത് സീറോ ആയിരിക്കും പിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ജൂള് കണ്ടെത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കണ്ടെത്തി ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂം അവിടെ എന്തായി സീറോ ആയി അപ്പൊ ടോട്ടലി ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ഐസോതെർമൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചസിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐസോതെർമൽ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചും ഉണ്ട് ഐസോതെർമൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കേസിലും ഈ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസ് ഫോർ ഐസോതെർമൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ഇതിനൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്തിനോട് ഈക്വലാണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റത്തിനോട് ാണ് ശരിയല്ലേ അതാണല്ലോ എഴുതിയേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് പി ഡെൽറ്റ വി ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യെസ് മൈനസ് പി
കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഡെറിവേ ഡെറിവേഷൻ നടത്തി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെയും ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി എഫ് ബൈ വി ഐ ഇതൊരു ഡെറൈവ്ഡ് ഫോം ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ലോഗിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി എഫ് ബൈ വി ഐ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യുക മനസ്സിലായി അപ്പോ ഐസോതെർമൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചിലും റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചിലും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അഡേബാറ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ക്യൂവിന്റെ അളവ് എന്തായി പോകും സീറോ ആവും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളതിനകത്തില് ക്യൂവിന്റെ അളവ് സീറോ ആയാൽ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എന്നാകുമല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് എന്താൽ പി എന്താൽപ്പി എന്നൊരു ടേം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് തെർമോഡൈനാമിക്കൽ ടേം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താൽപ്പി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദി ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇനി കേൾക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എന്താൽപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി സം ഓഫ് ഇന്റേർണൽ എനർജി ആൻഡ് പ്രഷർ വോളിയം എനർജി ഇന്റേർണൽ എനർജി എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം പ്രഷറും വോളിയവും അറിയാം അപ്പൊ ഇന്റേർണൽ എനർജിയുടെയും പ്രഷർ വോളിയം എനർജിയുടെയും കൂടി ഒരു സമ്മാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സീക്കൽ ടു ഇന്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ യു പ്രഷർ വോളിയം എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് പി വി ഇയാളുടെ സം ദാറ്റ് ഈസ് യു പ്ലസ് പി വി സോ എന്താൽപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി സം ഓഫ് ഇന്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് പ്രഷർ വോളിയം എനർജി മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് സീക്കൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി ഇനി ഒരു എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോറി അപ്പൊ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് മീൻസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് അല്ലെ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീക്കൽ ടു അപ്പൊ ഈ ഇയാൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഈ ടേം എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് എന്റെ മീനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പി വി ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് സീക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പി വി മനസ്സിലായി ഇനി സിൻസ് പ്രഷർ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിക്കേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ എച്ച് സീക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പ്രഷറിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വോളിയത്തിന് മാത്രം ചേഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഇനി ഇയാളുടെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ പറയാം ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഈസ് ലിബറേറ്റഡ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ യെസ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോവാണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഡെൽറ്റ എച്ച് സീക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ യു സീക്കൽ ടു ക്യു വി അതായത് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു സീക്കൽ ടു ക്യു വി ആണ് അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അതാണ് ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്
അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഡെൽറ്റ എച്ച് സി കെൽ ടു ഡെൽറ്റ യു ഇനി ക്യു വി എന്ന് എഴുതിയത് എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അത് എഴുതി ഓക്കെ നൗ നമുക്കറിയാം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പി വി സി കെൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്നറിയാം ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ദറ്റ് എൻ എ ബി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് എൻ ബി ബി ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു അതേപോലെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു എൻ ബി എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ റിയാക്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് പി വി എ സിഗൽ ടു എന്താണ് എൻ എ ആർ ടി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ എഴുതാം ദെൻ അതേപോലെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ പി വി ബി സി കെൽ ടു എൻ ബി ആർ ടി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ രണ്ടും എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പി വി അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആദ്യം ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡ് ആദ്യം ചെയ്യാം ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതട്ടെ റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ പി സോറി പി വി ബി സി കെൽ ടു എൻ ബി ആർ ടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് അവിടെ പി വി എ മൈനസ് പി വി ബി ശരിയല്ലേ യെസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇവിടെ ആർ ടി കോമൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ മൈനസ് എൻ ബി ആർ ടി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു ശരിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സോറി കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇൻ ടു വി എ മൈനസ് വി ബി ഇസിക്കൽ ടു എൻ എ മൈനസ് എൻ ബി ഇൻ ടു ആർ ടി ഇവിടെ ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി വി എ മൈനസ് വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്നല്ലേ അർത്ഥം ആ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയത്തിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഡെൽറ്റ വി എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഡെൽറ്റ വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ മൈനസ് എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് ആ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് പകരം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എൻ കൊടുക്കാമല്ലോ ബാക്കി എവിടെ ആരുണ്ട് ആർ ടി സോ ദി ഇക്വേഷൻ ബിക്കം പി ഡെൽറ്റ വി ഇസിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന് കിട്ടി ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ പി ഡെൽറ്റ വി ഇസിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എൻഡാൽപിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താ യു പ്ലസ് പി വി ആണെന്നുള്ള കേസ് അറിയാം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ യെസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ വി ഇസിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ പി ഡെൽറ്റ വി ഇസിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എൻഡാൽപിയുടെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് സിക്കൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി ആണെന്നുള്ള കേസ് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഇയാളുടെ ചേഞ്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ എച്ച് സിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പ്രഷറും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വോളിയവും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം പ്രഷർ ചെയ് ആദ്യം വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എഴുതുമ്പോൾ പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഇനി പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ വി ഡെൽറ്റ പി അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷനൂടെ എഴുതിയെന്ന് മാത്രം അതാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് സിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി പ്ലസ് വി ഡെൽറ്റ പി എന്ന് കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ് അപ്പൊ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ എന്നുള്ള ടേം അവിടെ ഇല്ലല്ലോ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പിന്നെ അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷറിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ടേം അങ്ങ് എന്തായി പോകും സീറോ ആയിട്ട് പോകും പോയിട്ട് ബാക്കി ഇത്രയും ടേം അല്ലേ ഉള്ളൂ യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടുന്ന കളയാണ് അപ്പൊ ഇതങ്ങ് പോയി That is equation become delta H is equal to delta U plus P delta V. Now, this P delta V is the same thing. Let's see how it is. P delta V is the same thing. Delta NRT. Then, so, this value is the same thing. Yes. So, how do we get the equation? Delta H is equal to delta U plus P delta V. I am going to get the value of delta NRT. So, this is the relation between delta h and delta nrt parishayi chodikkum idoru cheriya derivation aanu delta h is equal to delta u plus delta nrt idu ee equation by heart cheyanam idinde derivation by heart cheyirad orikkalum derivation derivation ezhuthi thana padikana equation by heart cheyanam appo relation
ആ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ദി പ്രോബ്ലം ഈസ് ഇഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി എ പെർഫെക്ട് ഗ്യാസ് മോളാർ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഫോർ വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് വൺ ബാർ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് ഫോർട്ടി വൺ കിലോ കെൽവിൻ ജൂൾ പെർ മോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് വെൻ വൺ മോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് വേപ്പറൈസ്ഡ് അറ്റ് വൺ ബാർ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് വൺ മോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഐസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വാട്ടർ പേപ്പറിനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മോളാർ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഫോർ വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു മോൾ വാട്ടർ അറ്റ് വൺ ബാർ പ്രഷറിലും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ഉള്ള അയാളുടെ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി വൺ എന്താണ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലെയും ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ യു ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഓരോ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വൺ മോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് വേപ്പറൈസ്ഡ് അറ്റ് വൺ ബാർ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താണ് വൺ ബാർ പ്രഷറിലും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ഒരു മോൾ വാട്ടർ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള അയാളുടെ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ യുവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അറിയാം അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കണം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന വാട്ടർ എന്താണ് വേപ്പറായിട്ട് മാറുവാണ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഓക്കെ so we know the relation between delta h and delta nrt that is delta h is equal to delta u plus delta nrt ingane aanallo yes appo namak internal energy change alle kandupidikkanda that is delta u aanu kaanunnathu appo adinu ivide ninnu or equation engane undaakam delta u is equal to delta h minus delta nrt okay aanallo seri അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റിനകത്തിൽ നോക്കിക്കേ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് എത്രയാണ് യെസ് ഫോർട്ടി വൺ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് വൺ മോൾ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് ആർ ഈസ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ആണല്ലോ ഇൻ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റാൻ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ ക്ലിയർ ആണല്ലോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി സോറി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് 3.096 പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് ശരിയല്ലേ ഫോർ ദെൻ സീറോ യെസ് നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ഫോർ ആണ് ആദ്യത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വൺ മോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഐസ് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് അവസ്ഥയാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ലിക്വിഡിൽ നിന്നും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശരിയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് സി കൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ യു സി കൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഈ ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മള് പി ഡെൽറ്റ വി
ലിക്വിഡിൽ നിന്നും സോളിഡിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ലിക്വിഡ് സോളിഡായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വളരെ വലിയ വോള്യൂം ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല മനസ്സിലായി ലിക്വിഡ് വോ സോളിഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വോള്യത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ വോള്യത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന ടേം എന്തായി സീറോ ആയിട്ട് മാറി പി ഡെൽറ്റ വി സീറോ ആയി മീൻസ് എന്താ എൻ ആർ ടി എന്ന ഈ വാല്യൂ അങ്ങ് സീറോ ആയി എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യെസ് അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായി ഡെൽറ്റ എച്ച് ആയി മാറി അല്ലേ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ദി സെക്കൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ദിസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഡെറിവേഷനും പഠിക്കണമെന്നും ഐക്വേഷൻ ബൈഹേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് റീസൺ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തതുപോലെ നമ്മളോട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻഡ് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഹുസ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ സൈസ് ഓഫ് മാറ്റർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്ററിൻ്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മാറ്ററിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ മാറ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാസ് വോളിയം ഇന്റേണൽ എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂസ് വാല്യൂ ഡെസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി മാറ്റർ ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൻസിറ്റി പ്രഷർ എക്സെട്ര മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഐ മീൻ ഇത് തെറ്റിപ്പോയത് എഴുതിയപ്പോൾ ഹൂസ് വാല്യൂ ഡെസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൻസിറ്റി പ്രഷർ എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത എന്താ പറയുക പ്രോപ്പർട്ടീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഡെൻസിറ്റിയും ഒക്കെ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒത്തിരി തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റൻസീവ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ വേണം എഴുതാൻ അതേപോലെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ഇൻ ടു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആ രീതിയിലും ചോദിച്ചു അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ എ മോളാർ പ്രോപ്പർട്ടി കൈ എം എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കൈ എം ദാ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മോളാർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ഇഫ് എൻ ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ദെൻ കൈ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എൻ വിച്ച് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു വാല്യൂ ആണ് മോളാർ പ്രോപ്പർട്ടി കൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം വൺ മോൾ ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൈ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം വൺ മോൾ ഒരു മോൾ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളാർ പ്രോപ്പർട്ടി വൺ മോളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മോളാർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ എൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോളാർ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് കൈ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എൻ എന്നാണ് കേട്ടോ കൈ എം പക്ഷേ ഇതും എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓ